Salut tout le monde Alors Fred Rowling, normalement, il y a de bonnes chances pour que vous connaissiez. Si jamais ce n'est pas le cas, alors je vous laisse déjà googliser son nom euh, pour plus de détails, mais en quelques mots, c'est un très fort grimpeur français, unanimement reconnu pour son style et sa vision futuriste de la grimpe, mais aussi et surtout connu pour euh, les nombreuses polémiques qu'il ont suivies pendant toute sa carrière notamment autour des voix Hugues et de l'autre côté du ciel, des voix qu'il a littéralement sculptées à la falaise des eaux claires. Il a taillé les prises pour créer des mouvements lunaires pour l'époque, on était à peu près au milieu des années 90. Et surtout, il est connu pour cette voix cultissime qui est devenue Akira, une voix qu'il avait annoncée comme le premier 9B de l'histoire, à une époque où le 9A+, n'existait pas encore, ce qui a fait jaser. Aujourd'hui, on reparle de Fred et de ses voix, car elles ont enfin été répétées, près de 25 ans après, à l'occasion du Vintage Rock Tour de Seb Boin. Euh, si vous n'avez pas vu cette série, vous devriez, lien en description. Bref, c'était l'année dernière, euh, Fred s'était à l'époque assez brièvement exprimé sur les réseaux sociaux, donc j'ai trouvé intéressant de l'interroger sur ce sujet. On est donc allé grimper ensemble, avec également Romain Negrange, dans un site de blog un peu oublié de Haute-Savoie, et on a évidemment beaucoup discuté de tout ça. Je suis rentré avec plus de deux heures d'interview, je pense, que j'ai fait de mon mieux pour résumer en deux vidéos de 15 minutes. Dans cette première partie, on évoque principalement la polémique autour de la taille des prises euh, et sa vision d'escalade à l'époque et aujourd'hui. Et dans la deuxième vidéo, apparaître prochainement, on parlera bien sûr d'Akira. Bon visionnage Je m'appelle Fred Rowling, euh, maintenant j'ai 51 ans et j'ai fait toute une carrière de grimpeur pro et je suis responsable d'une salle d'escalade qui est en Haute-Savoie. On est dans un site un peu particulier, on l'appelle le Bourri Noir. Bah, les premiers grimpeurs qui sont venus là, et ils ont trouvé que c'était une escalade à beau, sans les pieds, et ouais. du coup c'est resté Bourri Noir. C'est pas long ça a été taillé à l'époque où on avait besoin de meules pour fabriquer de la farine. Et du coup, c'était un peu une usine en fait à fabriquer des pierres de meules en série. Et il a la particularité, ce qui m'amuse beaucoup, d'être entièrement taillé. C'est-à-dire que la falaise a été taillée et finalement on grimpe sur des bouts de rochers qui sont eux naturels, des pierres qui ressortent, des aspérités qui étaient là naturellement en fait à l'intérieur de la falaise. Alors je grimpe un peu, je grimpe surtout parce que j'ai euh, des super bons copains qui font de la grimpe et j'ai envie de les voir quoi. Comme Romain, c'est vrai que ça fait partie des gens, si je ne grimpe pas, je ne le vois pas. Je ne pas que t'allais jeter, t'as fait le caillou, hein, Romain Qu'est-ce que foutu là J'ai essayé d'attraper un peu, c'est vrai qu'elle est trop loin quand je tombe de bras Pff, Je grimpe vraiment pas beaucoup en fait, je sais pas, en jours cumulés, je dois grimper euh, entre 5 et 10 jours par an. Bah, par rapport à ce que je faisais avant, c'est pas beaucoup, et puis en même temps, ma vie de grimpeur par rapport à, à la corde a été compliquée. C'est vrai que dès que j'ai fait euh, des voix, j'ai toujours beaucoup de tension avec euh, d'autres grimpeurs, et je trouvais que les moments de joie que je pouvais avoir euh, à grimper, à faire des voix, par rapport au ressentiment que je pouvais avoir par rapport à l'égard de certaines personnes, finalement, ça valait pas en fait. Je préfère faire des choses plus simples, et euh, avec des gens, avec des relations euh, normales. <rire> On trouve des objets qui ont été enterrés il y a 15 ans. C'est un vieux crash palatoire. Ouais, tout neuf. J'ai pas grimpé dans la bonne génération. Moi, ma génération, en fait, on grimpait dans des murs verticaux, lisses, avec très peu de prise. Ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'être les pieds dans le vide, de grimper sans les pieds, d'enchaîner des mouvements, des croisés, des jetés. Voilà. À l'époque, c'était pas du tout l'ambiance. Quand j'ai commencé l'escalade, c'était encore tout neuf. Il y avait tout à faire et ça partait en tous les sens. On pouvait faire ce qu'on voulait. C'était un jeu, mais c'était un vrai jeu. Il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas de coach, il n'y avait, de... avait personne en fait qui pouvait nous cadrer. Et on grimpait, on se reposait quand on avait envie. Et on faisait des sessions de trois jours, quatre jours consécutifs, etc. Et c'était vraiment euh, comme ça, c'était tout comme ça venait. De cette image assez joyeuse, 
en fait, on a, on a pris des directions et finalement, euh, c'était plus du tout ça. quoi. C'était plus du tout ni joyeux, ni les gens en fait. Euh, moi, je faisais aussi beaucoup les choses parce que je trouvais que c'était intéressant et j'avais envie que les autres s'y intéressent. Mais finalement, quand tout le monde me dit que c'est mal ce que j'ai fait, bah, ça m'intéresse plus non plus de le faire. quoi. J'ai pas, enfin, j'ai pas fait ça pour ça. Je sais pas spécialement que ça m'a déçu, c'est que je me suis dit bah, c'était pas forcément peut-être la bonne voie. Et puis voilà, j'ai bifurqué, j'ai fait autre chose. Du coup, j'ai plus ou moins arrêté de grimper. Puis quand même, j'ai fait du bloc, ça me manquait, j'étais vraiment accro quoi, de la grimpe. Puis après, là, j'ai fait, je crois, 7 ou 8 ans de bloc avant de refaire des voies, avant de refaire Mandala, euh, des voies en haut de sa voie. Ouais. Et puis après, ça a recommencé, après 2, 3, 3, 4 ans à faire des voies, bah, c'était un peu les mêmes problématiques et ouais, j'ai arrêté complètement cette fois. <rire> non, mais ça, c'est de la magnésie. En fait, dans les années 80, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui va devenir l'escalade Rien que dans l'escalade euh, sportive, il y avait déjà plein de possibles. C'était déjà compliqué par rapport aux règles, c'était déjà aussi très compliqué par rapport euh, au système de cotation, et puis par rapport à l'éthique, et puis est-ce que c'est mieux de euh, grimper en tête Est-ce qu'on peut grimper en moule Est-ce qu'une fois qu'on est tombé en tête, euh, à vue, on a le droit de tourner à travailler la voie Ou non, est-ce qu'on doit redescendre au sol Est-ce qu'on peut partir euh, près de ce sur des dégaines Est-ce que c'est triché Parce que c'était vraiment la, la création, l'embryon en fait, il était dans le sud de la France. J'étais là, un gamin à l'époque dans le sud de la France, et ils étaient là sous mes yeux, tous ces grimpeurs à l'époque, c'était Antoine Le Ménestrel, Patrick Edlinger, Jean-Baptiste Tribou, et dire à vous tout. Ils étaient tous là, ils étaient tous forts, et euh, ils étaient intéressants. C'était un milieu qui était hyper riche, et euh, avec des réflexions très profondes en fait, sur l'escalade, sur le, le sens en fait, de l'escalade et le sens de la vie en général. J'ai progressé par rapport à ça, mais à un moment donné, j'ai quand même pris le, la liberté intellectuelle de changer les choses notamment par rapport à la notion de sacré qu'il peut y avoir par rapport à la nature et par rapport à l'escalade. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, comme on voit encore, hein, c'est beaucoup sacralisé, on pense vraiment par exemple le rocher, il ne faut pas le toucher, il y a, en Angleterre il faut mettre des protections naturelles. Et euh, moi j'ai vraiment fait partie du coup de ces gens qui ont essayé de désacraliser l'escalade en disant que finalement l'escalade c'est pas grimper sur du sacré, l'escalade c'est euh, mettre en scène de l'humain. Voilà. C'est vrai que c'est quand même mieux en fait, de se dire non, non, on grimpe dans un sport de pleine nature, etc. Mais c'est aussi une grosse hypocrisie parce que ce qui nous intéresse en escalade, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'à un moment donné, il y a un humain. On regarde ce qu'il fait, on le regarde évoluer sur un support vertical, dans un plafond, etc. C'est vraiment facile de s'en rendre compte parce qu'il euh, suffit de voir un peu comment sont filmés les films d'escalade. C'est vraiment l'humain en fait qui est le centre d'intérêt. Ce n'est pas la nature. On n'est pas en, en faire un film d'escalade avec des notions de géologie, de géographie, de, de quoi que ce soit. On est vraiment sur l'humain avec des plans rapprochés, des plans serrés sur la personne. Et, et ça, c'est intéressant parce que euh, c'est ça. C'est euh, vraiment l'humain qui est au centre de notre activité. Et du coup, le rocher, ça reste quand même un support. Quand on décide de monter sur une montagne, c'est vraiment qu'on a choisi de la désacraliser. On a vraiment d'en faire un terrain de jeu. Et pour moi, la taille des prises, ça revient au même, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la même logique. C'est à un moment donné, si on a désacralisé la nature et le rocher, pour vraiment comprendre que c'est l'humain qui nous intéresse et c'est sa mise en situation, c'est son jeu, bah c'est vrai que tailler des prises, c'est pas, pour moi, c'est pas hors de propos. Bah ça marchera moins bien À l'époque, on grimpait dans des verticales, dans des voies assez courtes. C'était pas facile de trouver des voies courtes. Du coup, on cherchait des voies courtes et souvent, dans les voies courtes, on n'arrivait pas à trouver la, la, la limite entre faisable et non faisable. Donc, de manière très hypocrite, les grimpeurs forts arrangeaient un peu les voies qui étaient presque faisables pour les rendre faisables. Notamment à Bjoux, dans le Verdon, une voie comme la Rose et le Vampire, c'est une voie où il ne manquait peut-être pas grand-chose de prise pour que ça passe. Et du coup, les grimpeurs faisaient deux prises. Globalement, ça se faisait tout sous le couvert de... Euh, on ne sait pas vraiment si c'est naturel ou pas naturel. Après, peut-être c'est un grand élan de naïveté que j'ai eu de penser que euh, finalement, euh, le processus créatif pouvait faire euh, à part entière l'intérêt de la voix. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, euh, moi j'ai ai toujours aimé, comme j'adore toujours maintenant, créer des choses et le fait d'avoir créé ces voix d'avoir euh, sculpté des prises, d'avoir euh, essayé de, 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 de te trouver un cheminement un peu original, pour moi, euh, faisait vraiment partie du caractère et de l'intérêt, en fait, de cette voie. Et euh, à contrario, c'est vraiment ce qu'on m'a reproché, en fait, finalement, d'avoir eu cette transparence, de dire, enfin, on m'a pas reproché la transparence, mais on m'a reproché d'avoir euh, affirmé au grand jour que c'était des voies taillées et qu'elles étaient exceptionnelles parce qu'elles étaient taillées et que, voilà. Et c'était pas une, forcément une très bonne idée. 
<rire> mais d'un autre côté, ça m'a paru euh, normal, et pas simplement normal euh, par rapport au moment de le faire, normal par rapport à ce qui se faisait aussi autour de moi. Je pas trouvé, je trouvais pas que c'était forcément très détonnant. Mais c'est vrai que j'ai levé un petit peu le voile en disant non, non, les voies dures actuelles, elles sont, elles sont taillées. Et, euh, et non, ce n'est pas, pas passé. C'est vrai que cette direction n'a pas été prise par l'ensemble des grimpeurs qui ont été beaucoup plus respectueux. Sur le court terme, euh, j'avoue que moi aussi, j'ai trouvé que ça pouvait être une décision qui était sensée et qui pouvait permettre effectivement de conserver le réel tel qu'il est. Surtout, c'est vrai que c'était une, une prise de partie. Si je taillais une prise maintenant, ben, un autre ne pourrait pas euh, la grimper de manière naturelle ou tailler lui-même, etc. Au finalement, sur le long terme, on se rend compte que euh, ça ne s'est pas passé comme ça puisque finalement, globalement, les falaises ont été désertées. Il y a eu tout un flop en fait, euh, pendant de longues périodes jusqu'à ce que justement il y ait une génération de grimpeurs qui a beaucoup plus endurant, qui puisse faire des voies beaucoup plus longues, puisque euh, c'était compliqué, mine de rien, de trouver des voies courtes, dures. Parce que si on avait du mal, nous, dans les années 90, il y avait toujours du mal dans les années 2000, à trouver une voie parfaite en 9A, 9A+, ou 9B, avec juste la petite réglette où il, où il faut, etc. C'est pas que c'est impossible, mais au final, c'est très compliqué et c'est euh, une quête qui est assez décevante parce qu'on passe des heures à ne pas trouver ce qu'on cherche. Quoi. Donc c'est vrai que finalement, d'avoir arrêté de tailler des voies, ça a complexifié l'arrivée euh, hypothétique de nouvelles voies dures. Après, j'étais pas le seul à l'époque. Il y a Fernando Ferreira qui a fait de son côté tout seul, tout ainsi dans une carrière à l'étoile noire. Voilà. Et là, lui, il, est vraiment, il était vraiment, je pense, euh, sur une recherche esthétique. Dans son activité de création, c'était le recul de se dire « ça va être une super belle photo si le grimpeur peut être euh, ici ». C'était aussi une, une approche, je pense, artistique, esthétique, qui a du sens. Pour moi, enfin, je trouve qu'elle avait du sens. Et puis l'autre, euh, qui avait une approche beaucoup plus sportive euh, à l'époque, c'était François Legrand, qui euh, avait une, une falaise qui s'appelait la Cour des Miracles. Alors lui, son challenge, c'était la résie de faire des voies de plus en plus dures et de modifier sa voie, qui s'appelait Métamorphose, pour qu'elle soit de plus en plus dure au fur et à mesure que lui progresse sa voix progresse, comme ça tu dis ah, mais c'était n'importe quoi, mais finalement je trouve que ça a quand même énormément de sens, rien que expérimental, de savoir qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu cette démarche en fait de euh, faire évoluer le rocher en même temps que lui et puis de voir jusqu'à où ça a pu le mener. Finalement l'expérience de François elle s'est mal terminée parce qu'il s'est euh, fâché avec les grimpeurs locaux qu'on trouvait que c'était pas pertinent comme, euh, comme approche. Voilà. Je sais pas si le monde de l'escale a vraiment fait un choix mais par contre, ce que je pense vraiment, c'est que la nouvelle génération ne se pose même pas la question de savoir euh, si l'escalade, le, si c'est ça, si ça doit être ça, si elle mérite d'être autre chose. Dans les années 70, il n'y avait que l'escalade artificielle. Et puis finalement, il y a le livre, il y avait des gens qui faisaient de la danse escalade dans leur coin, parce que c'était bien, parce qu'ils aimaient ça, et c'est vrai que c'est une dimension qu'on aurait pu prendre l'escalade. Et il y avait aussi Patrick Béraud qui a fait des super beaux films, des enchaînements qu'il fait au bord de l'eau, euh, etc. Il y avait des gens qui se sont dit l'escalade n'est pas un sport. L'escalade, ça vaut mieux que ça. Ça vaut mieux que ça, c'est euh, quelque chose qui est entre l'art, entre la, la perception corporelle, etc. Finalement, c'est le, les, les voies dures qui ont eu l'engouement public euh, grimpant. C'est ce qui a le plus plu, et puis moi, c'est ce qui m'a attiré, en fait. Avec du recul, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, d'avoir fait partie de ces gens euh, qui ont dit non, non, le mieux, c'est les voies dures, et d'avoir entraîné tout le monde vers, vers cette escalade sportive, en tuant finalement la, la créativité et tout ces possibles qu'il y avait en escalade de voir qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes qui sont dans la relation euh, euh, réussir-échec euh, dans les voies, alors qu'ils euh, vont dans des endroits qui sont fabuleux, qui sont somptueux, et juste ils ne sont pas contents parce que les cotes elles sont trop dures. Ou... Bah oui, non, je trouve... Euh, ouais, en fait, on a vraiment perdu une dimension de, je sais pas, de, que j'ai pu avoir moi quand j'ai découvert des sites comme Le Verdon, où on était complètement ébahis. Quoi. Sans que personne ne se pose vraiment la question, c'est devenu complètement différent. C'est vrai que c'est rigolo parce que ma démarche en fait, euh, de l'époque, quand j'ai euh, équipé Hugues, en fait, au final, euh, si j'avais eu un, un mur derrière chez moi avec euh, des prises, et, et, euh, ben voilà, j'aurais fait euh, la voie que j'avais envie de faire. J'aurais conceptualisé sur un mur en fait, ce que j'avais envie de faire et à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai fait. En fait. J'ai vraiment euh, fait la voie de, de mes rêves. Et puis mes rêves, c'était de faire des choses que, qui n'avaient jamais été faites et voir après si c'était possible. De revoir des mouvements maintenant euh, qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai pu créer il y, a, il y a plus de 20 ans, vu que c'est 28 ans. Et de voir que finalement ces jumps, euh, les mouvements en jeté, euh, alterné, etc., ça, ça, ça vient à la mode, bah, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis après, du coup, c'est un peu triste aussi parce que j'aurais bien aimé jouer avec euh, les autres. 
et ça m'a un peu manqué à l'époque. Et puis maintenant, c'est vrai que je me dis, j'aurais peut-être ma place euh, voilà, à, à faire justement évoluer ce, ce jeu parce que euh, c'était quelque chose que j'adorais et je pense que ça, je me serais vraiment épanoui dans, le, dans ces jeux d'équilibre, déséquilibre, de faire des trucs de, de fou. Ouais, vraiment, je pense que j'aurais vraiment aimé. À l'époque, euh, ça parlait pas et euh, en plus, encore moins que ça, parce qu'à l'époque, euh, c'était l'escalade dans du vertical qui parlait aux gens. Et du coup, déjà moi, euh, j'étais pas le seul, hein, mais en allant grimper dans les dévers, euh, j'étais déjà discordant, quoi. Ouais, ça a changé, quoi. Changer de, changer de style. Et puis surtout, ce qui est aussi, euh, c'était de, de, de trouver des nouvelles falaises. Hein. Il n'y avait pas, en fait, de nouvelles falaises. Les gens grimpaient tout le temps dans les falaises historiques. Il n'y avait pas de nouveaux spots. Du coup, de, de voir la nouvelle génération dans Hugues et tout, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça chouette. Je trouve que, en plus, c'est sympa par rapport à toutes les histoires qu'il y a pu avoir autour de ces voix, de montrer que finalement, c'est juste des voix, quoi. C'est juste des voix qui ont toujours été là, qui ont toujours été accessibles. On a toujours pu aller voir si c'était des voix qui étaient grimpables. Et voilà, après, par rapport au degré, bah, ça me fait aussi plaisir parce qu'ils n'ont pas, euh, pas été trop remis en cause. Euh, par rapport à Hugues de l'autre côté du ciel, donc je pense que voilà, c'était sympa et à l'époque, bah, ça confirme que euh, c'était des choses euh, qui avaient du sens à l'époque où je les ai fait. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que finalement, c'est quoi euh, Hugues et puis de l'autre côté du ciel, bah, c'est les seuls et uniques de leur temps, en fait. Donc c'est quand même marrant, au final, qu'elles euh, bah, soient restées là, elles sont, elles sont témoins en fait, d'une époque où euh, on s'est permis, je me suis permis, en fait, de, de faire des choses que maintenant, bah, les gens ne font plus. Et puis finalement, le regard des jeunes, bah, il est très positif parce qu'ils ils s'en foutent complet vu que maintenant ils grimpent sur de la résine toute la toute l'année de pristailler dans une voie. <rire> du coup, c'est drôle. Voilà. <rire> c'est vrai que avec le, le retour assez négatif que j'ai pu avoir bah, par rapport à cette taille des prises, bah, j'ai cherché euh, chercher des voies avec des, 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 des itinéraires plus naturels et là, j'ai eu la chance, c'est vrai, une vraie chance de trouver euh, une voie. Du coup, Akira. <rire>